Selamat datang di channel Spektrum Sejarah Masyarakat Jawa Kuno sejak abad ke-9 dan 10 Sudah mengenal kain yang dijadikan pakaian Dalam banyak prasasti tertulis bahwa terdapat dua jenis kain pada zaman Jawa Kuno Yaitu wedihan untuk laki-laki dan kain atau ken untuk perempuan Pakaian yang mereka kenakan berupa lembaran kain Dalam masyarakat Jawa Kuno, pakaian merupakan penanda status sosial seseorang. Pakaian yang dikenakan rakyat jelata sangat sederhana, yaitu berupa selembar kain pendek yang diikatkan di pinggang. Semakin tinggi status sosialnya, semakin banyak pakaian dan perhiasan yang dikenakan. Kita akan membahas relief karma wibangga di Candi Borobudur, yang dapat memberikan informasi mengenai pakaian yang dikenakan masyarakat Jawa kuno. Relief ini dipilih karena banyak menggambarkan kehidupan sehari-hari orang Jawa kuno. Relief Karma Wibangga ini terletak di dinding kaki candi yang memiliki 160 panel. Tapi sekarang hanya 4 panel yang dibuka untuk umum. Panel sisanya ditutup dengan batu demi memperkuat dasar struktur candi. Inti cerita karma wibangga adalah hukum karma yang berlaku secara universal dan tidak dapat ditolak siapapun di dunia. Relief karma wibangga dulunya sudah tertutup batu saat ditemukan pada 1814. Artinya, relief karma wibangga sudah tertutup batu selama 1200 tahun. Hingga akhirnya, Insinyur Eiserman tidak sengaja menemukan relief karma wibangga ini pada 1885. Dia memerintahkan untuk membuka batu yang menutupinya. Setelah difoto untuk dokumentasi oleh Kasian Cepas, relief karma wibangga kembali ditutup dengan batu. Pada 1942, ketika Jepang menjajah Indonesia, Jepang memerintahkan pembongkaran empat panel relief tersebut. Keempat panel itu tidak ditutup kembali sampai sekarang. Selain relief karmawi bangga di Candi Borobudur, kita juga akan menelisik relief Candi Mendut. Relief dari kedua Candi Buddha tersebut memiliki data gambaran pakaian Jawa kuno yang dapat menjadi sumber pengetahuan terhadap busana yang dikenakan saat itu. Kain pendek dan kancut untuk anak-anak Candi Mendut yang dibangun pada abad ke-9 Merekam banyak kegiatan masa Jawa kuno yang dipahat dalam bentuk relief Salah satunya tergambar pada relief kewera atau avataka Konon, kewera adalah raksasa jahat yang gemar memangsa manusia Pada suatu kesempatan, dia bertobat setelah bertemu dengan Buddha Karena sudah bertobat Kuwera berubah menjadi dewa kekayaan dan pelindung anak-anak. Kalau relief Candi Mendut ini diilustrasikan, Kuwera tampak sedang duduk sambil dikelilingi beberapa bocah yang sedang bermain. Di bawah bangkunya terlihat guci-guci berisi uang. Beberapa anak mengenakan kain pendek yang diikat di bagian perut. Sementara beberapa bocah tampak memakai kain yang dinaikkan di antara kedua paha mereka. Di relief lainnya di Candi Mendut juga tergambar istri Kewera, Dewi Hariti yang sedang duduk bersimpuh sambil menggendong anak kecil. Sama seperti relief Kewera, relief ini menampilkan pakaian anak-anak yang berupa kain pendek yang dilipat membentuk kancut. Tampaknya kancut ini dipakai bocah perempuan dan bocah laki-laki. Sehingga mereka membiarkan bagian atas tubuh mereka terbuka Lancingan Seperti terpahat pada relief karmawi bangga panel 5 Pakaian laki-laki yang disebut lancingan ini berwujud lembaran kain Lancingan ini tidak dijahit Melainkan diselipkan di antara kedua paha Lalu ditarik ke atas dan diikat dengan ikat pinggang Pada ilustrasi relief, tampak beberapa orang yang mengenakan lancingan. Mereka sedang menari sambil membawa perisai dan mengayun-ngayunkan pedang. 
Rupanya, relief ini menampilkan atraksi tari pedang. Cawat atau Kupina Relief Karmawi Bangga Panel 35 menampilkan orang yang mengenakan cawat. Kaum laki-laki pada masa Jawa kuno juga mengenakan cawat yang juga disebut sebagai Kupina. Sama seperti lancingan, Pakaian jenis cawat ini berupa lembaran kain yang digunakan dengan cara dililitkan ke bagian bawah tubuh. Tapi, cawat berukuran lebih pendek. Pada relief tersebut, tampak dua pertapa berjenggot panjang sedang berbicara dengan tokoh berkalung yang didampingi seorang perempuan dan pengikut lainnya. Tidak jauh dari sana, di tempat yang lebih rendah, tampak sejumlah orang bergerombol. Ada yang duduk dan ada yang berdiri. Kaum lelaki di sana tampak mengenakan cawat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa cawat dikenakan orang Jawa kuno yang berstatus sosial rendah. Ini terlihat dari tempat duduk orang-orang bercawat yang lebih rendah daripada tempat pertapa. Istilah cawat masih digunakan sampai sekarang. Sedangkan istilah kupina sudah tidak pernah terdengar lagi menariknya istilah cawat sama sekali tidak pernah tertulis dalam kesusastraan dan prasasti zaman Jawa kuno Petrus Yosefus Sutmulder seorang pakar bahasa Jawa kuno menyatakan istilah cawat baru muncul dalam Kidung Sri Tanjung Kidung Sri Tanjung adalah kesusastraan Jawa Tengahan yang dibuat pada abad ke-16 Kidung Sri Tanjung mencantumkan istilah acawat poleng, artinya mengenakan cawat poleng. Menurut Surmulder, poleng adalah pola warna hitam dan putih atau bisa warna lainnya. Karena Kidung Sri Tanjung sudah dipahat menjadi relief di Candi Panataran Blitar yang dibangun pada abad ke-12 sampai abad ke-15, maka diperkirakan cawat sudah dipakai orang Jawa kuno pada kurun waktu tersebut Ikat lutut Pada relief Karmawi Bangga panel 9 Tampak seorang bangsawan mengenakan ikat lutut Ini terlihat dari posisi tempat duduk mereka Yang lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya Kaum lelaki yang biasanya mengenakan ikat lutut ini Fungsi ikat lutut adalah mengikat lutut sampai ke pinggang Supaya duduk dengan nyaman Bangsawan itu terlihat memakai upawita atau tali kasta berupa tali yang dikenakan melingkar dari bahu kiri sampai ke pinggang kanan. Kain panjang Relief Karmawi Bangga panel 32 menggambarkan laki-laki yang mengenakan kain panjang. Kain panjang pada masa Jawa kuno disebut sebagai bebet dan wedihan. Kain ini dililitkan di bagian bawah tubuh. Beberapa prasasti menyebut istilah wedihan tersebut. Kain wedihan biasanya disebut dalam upacara penetapan sima. Silakan klik link di atas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upacara sima. Pada panel 34 relief Karmawi Bangga terpahat tiga perempuan dengan posisi berbeda. Ketiganya tidak mengenakan penutup tubuh bagian atas. Tapi ketiganya mengenakan kain panjang yang menutupi bagian bawah tubuh sampai ke mata kaki. Selendang Selendang sudah dikenakan kaum perempuan pada masa Jawa kuno. Fungsi selendang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai alat menggendong sesuatu di punggung, alat menggendong anak kecil, dan alat pelengkap busana. Pada panel 44 relief Karmawi Bangga di Candi Borobudur, terpahat gambaran dua orang perempuan yang berdiri menggendong anak kecil dengan selendang. Ini adalah ilustrasi berwarnanya. Fungsi selendang sebagai pelengkap pakaian tidak terpahat dalam relief Candi. Tapi informasi tersebut tertulis dalam kakawin Sumana Santaka yang ditulis pada abad ke-13. Selain diletakkan di pundak, Selendang juga digunakan untuk melindungi kepala dari terik matahari. Daluang 
Relief Karmawi Bangga Panel 31 menunjukkan seorang pertapa atau wiku yang duduk bersila. Pada ilustrasi relief, dia sedang menerima kunjungan seorang laki-laki dan dua perempuan yang membawa persembahan. Sang wiku tampak mengenakan selembar kain yang diselempangkan dari bahu kiri ke lengan kanannya. Kain ini menutupi dada sang wiku dan bagian bawah tubuhnya. Kain inilah yang disebut daluang. Berdasarkan kakawin Sumana Santaka, kaum pendeta atau pertapa laki-laki maupun perempuan selalu memakai pakaian dari kulit kayu yang disebut daluang. Daluang adalah kain dari kulit kayu pohon sukun yang dibuat dengan cara dipukul-pukul dengan palu daluang. Pakaian kulit kayu merupakan simbol sang wiku telah meninggalkan urusan duniawi. Dapat disimpulkan, masyarakat Jawa kuno sudah mengenal pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuhnya. Selain itu, mereka juga sudah mampu memahat batu andesit menjadi suatu mahakarya yang sangat halus. Sudah selayaknya kita bangga memiliki nenek moyang yang berkebudayaan tinggi.